ആകാശവാണി പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് രാജ്യം ഒരുമിച്ച് കോവിഡിനോട് പോരാടുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത രാജ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ദീപം തെളിയിച്ച് കൊറോണയുടെ ഇരുട്ട് മാറ്റണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒൻപത് മിനിറ്റ് സമയം വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകൾ അണച്ച ശേഷം വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലോ വാതിൽക്കലോ വന്ന് വിളക്കുകളോ മെഴുകുതിരിയോ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റോ ടോർച്ചോ തെളിയിക്കണമെന്ന് മോദി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഈ വെളിച്ചം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാകും അതേസമയം ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊറോണയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ സമയം നീക്കിവെക്കാമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒൻപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ പ്രകടമായി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനതാ കർഫ്യൂ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി ഇന്ത്യയുടെ ഈ നടപടി പല രാജ്യങ്ങളും മാതൃകയാക്കിയെന്നും ശ്രീ മോദി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ഇന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരുമായും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരുമായും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി ആറായി ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത്താറ് പേർ രോഗവിമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടു ഗുജറാത്തിലും ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും എട്ട് പേർക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും അഞ്ച് പേർക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർക്ക് വീതവുമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരിൽ ഒൻപത് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും രണ്ടു പേർ നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് ഒൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മലപ്പുറം കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാത്ത വ്യക്തിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നടപടി പോലീസ് നൽകിയ പാസുകൾ റദ്ദാക്കി പുതിയ പാസിന് കളക്ടറെ സമീപിക്കണം മലപ്പുറത്ത് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിക്ക് അസുഖം പകർന്നത് മകനിൽ നിന്നാകാമെന്നാണ് നിഗമനം വിശദാംശങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ആകാശവാണി പ്രതിനിധി സുരേഷ് ബാബു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് കീഴാറ്റൂർ പൂന്താനത്ത് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരന് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും നിയമലംഘനം നേരിടാൻ പോലീസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും മലപ്പുറം എസ് പി യു അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു ഉമ്മറ കഴിഞ്ഞെത്തി കീഴാറ്റൂരിലെ കോവിഡ് ബാധിതനെ സന്ദർശിച്ച മകനും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കനത്ത ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയ്ക്കാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനാറ് മുതൽ ചികിത്സയായിരുന്ന ഒരാൾ രോഗമുക്തി നേടിയെന്ന ശ്വാസ വാർത്തയും ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം സ്വദേശിനിയാണ് മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ പരാതികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പരാതികളാണ് ഓൺലൈനായി ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ചിക
അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന്